subscribe to Ramadev channel, press the bell icon to get the latest updates. सिटीजेंशिप एमेंडमेंट एक्ट की एवं कौन प्रेक्षित के माथा रेखे ये सिटीजेंशिप एमेंडमेंट एक्ट पास करा हुए थे शेटनिंग अनेके मोने विस्तार प्रश्न आचे सीएए की एवं क्या नो आज हमी चेष्टा कर बो इर ऐतिहासिक प्रेक्षा पट्टा अपना देर सामने शोहज भावे तूले धोरते 2019 शाले B মানে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পেশ করা হয়েছিল লোকসভায় তার পরের বছর সেটি রাজ্যসভায় পাস হয় আইন তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু এখনো নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজটা শুরু হয়নি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে বলেছিলেন যে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এলেই এই নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজটা শুরু হবে পশ্চিমবঙ্গে মূলত মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই নাগরিকত্ব আইনে উপকৃত হবেন বলে বিজেপি দাবি যদিও তৃণমূল বলছে মতুয়ারা আগে থেকেই নাগরিক তাদের কাছে আধার কার্ড প্যান কার্ড পাসপোর্ট রেশন কার্ড নাগরিকত্বে যাবতীয় প্রমাণ রয়েছে তাহলে নতুন করে আবার কিসের নাগরিকত্ব 1947 সালে 15 আগস্টের পর নয় নয় করে কেটে কেটে যাচ্ছে প্রায় 75 বছর নেহেরু বলেছিলেন ক্রিস্ট উইথ ডেস্টিনি আমি বলি অদৃষ্টের সাথে অভিশার অদৃষ্টের সাথে অভিশারের প্রায় 75 বছর পরে এই নাগরিকত্ব আইন আনার প্রয়োজন হলো কেন এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটা বললে পরে আপনারা বুঝতে বুঝতে সুবিধা হবে যে কিসের প্রেক্ষিতকে মাথায় রেখে এই সিএএ পাস করেছে কেন্দ্রীয় সরকার দেশপাকের অববহিত পরে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্ত এবং পূর্ব প্রান্তে পপুলেশন এক্সচেঞ্জের কাজ শুরু হয়েছিল পাঞ্জাব রাজস্থান দিল্লি প্রভৃতি অঞ্চলে এই পপুলেশন এক্সচেঞ্জের কাজ মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়ে যায় স্বাধীনতার আগে এখনকার পাঞ্জাবে যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন তারা বেশিরভাগই পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান মানে পাকিস্তানে চলে যান এবং লাহোর করাচি ইসলামাবাদ সিন্ধ প্রদেশ থেকে দলে দলে হিন্দুরা চলে আসেন অধুনা পাঞ্জাবে রাজস্থানে উত্তরপ্রদেশ দিল্লিতে পপুলেশন এক্সচেঞ্জ ওয়াজ কমপ্লিট রক্তপাত হয়েছিল হিংসা হয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও পপুলেশন এক্সচেঞ্জটা মোরাললেস কমপ্লিট হয়েছিল কিন্তু ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে পশ্চিমবঙ্গ আসাম ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে পপুলেশন এক্সচেঞ্জ সেইভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করে নি পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু মুসলমান পরিবার পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গ থেকে বহু হিন্দু মানুষ ভিটে মাটি ছেড়ে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন আসামে এসেছিলেন ত্রিপুরায় এসেছিলেন রক্তপাত হয়েছিল সর্বস্ব খুইয়েছিলেন মানুষজন সেই রক্তপাতের যখন কোনো বিরাম হচ্ছে না তখন দুই দেশের তৎকালীন সরকারের প্রধান ঠিক করলেন যে তারা এই সমস্যার সমাধান করবেন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান 1950 সালের 2 এপ্রিল কলকাতা এলেন সপাশ দিলেন তার সঙ্গে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর বৈঠক হলো 6 দিন ব্যাপি বৈঠক হওয়ার পর 8 এপ্রিল চুপ তে স্বাক্ষরিত হয় ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যেটা নেহরু লিয়াকত চুক্তি হিসেবে পরিচিত অনেকে সেটাকে দিল্লি চুক্তি বলেন এই চুক্তিতে কি বলা হয়েছে এই চুক্তিতে বলা হয়েছে ভারত এবং পাকিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যা লোকরা ইকুয়াল সিটিজেনশিপ পাবেন মানে সেখানকার যারা ধর্মীয় সংখ্যা গুরু তারা নাগরিকত্বের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন ধর্মীয় সংখ্যা লোকরাও দুই দেশেই সেই একই রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন দুই সমস্ত রকম রাজনৈতিক প্রশাসনিক এবং সামাজিক কাজে তারা অংশ গ্রহণ করতে পারবেন তারা যে ধর্মেরই মানুষ হন না কেন তাদের ফ্রি মুভমেন্ট কোনোভাবেই বাধা প্রাপ্ত হবে না এ সত্ত্বেও কেউ যদি ভারত থেকে গিয়ে পাকিস্তানে থাকতে চান তিনি থাকতে পারবেন আর পাকিস্তান থেকে কেউ যদি পাকা পাকি ভাবে ভারতে আসতে চান তিনি থাকতে পারবেন মহিলাদের উপর অত্যাচার এবং লুটপাটের ঘটনা তখন আকসার ঘটেছিল সেই মহিলাদের উপর অত্যাচার এবং লুটপাটের ঘটনা বন্ধ করার জন্য এই চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় একই সঙ্গে 
কোনো মানুষ যদি আমাদের দেশ থেকে গিয়ে পাকিস্তানে তখন থাকতে চাইতেন পাকাপাকিভাবে তিনি কত সম্পত্তি নিতে পারবেন কত নগদ টাকা নিতে পারবেন সেগুলো চুক্তিতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা ছিল কিন্তু নেহরু লিয়াকত চুক্তি লেটার অ্যান্ড স্পিরিটে কি পাকিস্তান মেনেছে উনিশশো সালে জনসংঘের এক সাংসদ তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সারণ সিংকে প্রশ্ন করেছিলেন যে নেহরু লিয়াকত চুক্তি এখন কি অবস্থায় আছে পাকিস্তান কি সেই চুক্তি মেনে চলছে তখন সারণ সিং বলেছিলেন যে নেহরু লিয়াকত চুক্তি লেটার অ্যান্ড স্পিরিটে যেটা বলা হয়েছিল তার কনস্টিটিউশনাল গ্যারান্টি ভারতবর্ষ দিয়েছে পাকিস্তানও বলেছিল কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে তারা এই কথাগুলোর উল্লেখ করেছে অর্থাৎ সাংবিধানিক বৈধতা দুই দেশের সরকারে দিয়েছে সারণ সিং আবার বলেছিলেন যে পাকিস্তান কিন্তু এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পরে কিন্তু চুক্তির মূল যে কাঠামো মূল যে সুর তার থেকে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছিল পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন সংখ্যালঘু নিধন আকছার হতো ভারতবর্ষে কিন্তু সেসব হয়নি ভারতবর্ষ লেটার অ্যান্ড স্পিরিটে নেহরু লিয়াকত চুক্তি মেনেছে পাকিস্তান মানেনি ছেষট্টি সালে সংসদে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনসংঘের সাংসদের উত্তরে এই কথা বলেছিলেন এটি ইম্পোর্টিং ইজ আদারওয়াইজ ট্রেনিং পার্টার অফ ভিউজ অফ এলিজিবল ফর বিটেক অল স্ট্রিম স্টুডেন্ট নো কোর্স টিম ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট অন গ্লোবাল সার্টিফিকেশন ফিজ কন্ট্যাক্ট এটি ইম্পোর্টেক ভেঞ্চার মার্টিন বার্ড বিজনেস পার্ক লেভেল ইলেভেন রুম ওয়ান ওয়ান জিরো ফোর প্লট নাম্বার বিপি থ্রি সল্টলেক সিটি সেক্টর ফাইভ কলকাতা সেভেন জিরো জিরো নাইন ওয়ান দ্য ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং ডিজিটালি এনেবলড ইউনিভার্সিটি ইন এ কনভিনিয়েন্টলি লোকেটেড অ্যান্ড ভাইব্রেন্ট ক্যাম্পাস জয়েন সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি কলকাতা ফর হায়ার এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ অর্থাৎ নেহরু লিয়াকত চুক্তি ব্যর্থ তাই নতুন করে এই নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রশ্নটা সামনে আসছে স্বাধীনতার সময় এখন বাংলাদেশ তখন পূর্ববঙ্গ বা পাকিস্তানে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল এই হিন্দু জনসংখ্যা ছিল বাইশ শতাংশ কমে কমে সেটা সাত শতাংশে দাঁড়িয়েছে কিন্তু ভারতবর্ষে মুসলিম জনসংখ্যা স্বাধীনতার পরে যা ছিল তার থেকে বেড়েছে বরঞ্চ কমেনি অর্থাৎ নেহরু লিয়াকত চুক্তি ভারতবর্ষ মেনে চলেছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন সম্পত্তি রক্ষায় তারা যে অঙ্গীকার করেছিল চুক্তিতে সেই চুক সেই অঙ্গীকার তারা রক্ষা করেছে পাকিস্তান পারেনি পাকিস্তান স্বাধীনতার পরেই বলেছিল যে কাশ্মীর ইজ এন আনফিনিশড অ্যাজেন্ডা অফ পার্টিশান এখন ভারতবর্ষের শাসক শ্রেণী বলছে এই নাগরিকত্ব দেওয়ার বিষয়টাও ছিল আনফিনিশড অ্যাজেন্ডা অফ পার্টিশান তাদের বক্তব্য পাকিস্তান নেহরু লিয়াকত চুক্তি মানেনি ভারতবর্ষ মেনেছে সেই জন্য ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের জনসংখ্যা বেড়েছে পাকিস্তানে উত্তরোত্তর কমেছে বাংলাদেশে উত্তরোত্তর কমেছে সুতরাং এই আনফিনিশড অ্যাজেন্ডা অফ পার্টিশানকে তাদেরকে মর্যাদা দিতে হবে তাদের আরও যুক্তি পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ দুটোই ইসলামিক রাষ্ট্র সুতরাং সেখানে ইসলাম মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ ধর্মীয় কারণে নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন এই যুক্তি মানা যায় না সেখানে বরঞ্চ ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু শিখ বৌদ্ধ পার্সি জৈনরা নিগৃহীত হচ্ছেন তার পরিসংখ্যান কিন্তু তাদের জনসংখ্যার যে বিন্যাস যে যে তথ্য তার থেকেই পাওয়া গেছে সুতরাং পরশী দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে নাগরিকত্ব দেওয়ার বিষয়টা সুনিশ্চিত করতে আইন আনা হয়েছে এটা এক ধরনের ঐতিহাসিক ভুলটাকে স্বীকার করে দেওয়া এবং স্বীকার করে সেটাকে সংশোধন করা অমিত শাহ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি যখন সিএএ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তখন সিএবি ছিল সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল তখন বাদ পারই নেহরু লিয়াকত চুক্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং চুক্তির ড্রব্যাক্সগুলো তুলে ধরেছিলেন এখন বিরোধীরা বলছেন যে এটা নিছকে ধর্মীয় কারণে করা হচ্ছে বিজেপি মেরুকরণ ছাড়া কোনোদিন নির্বাচনে জিততে পারে না সেই মেরু মেরুকরণকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এই সিএএ আনা হচ্ছে যেমন এনআরসি বাতিল হয়ে গেছে এনআরসি বাতিল হওয়া তার কারণ যে উনিশ লক্ষের নাম বাদ গিয়েছিল তার মধ্যে বারো লক্ষ ছিল হিন্দু সাত লক্ষ ছিল মুসলমান 
তাহলে এনআরসির মূল উদ্দেশ্যটাই নষ্ট হয়ে গেছিল এখন যে যুক্তিটা সামনে আসছে যে ধরুন উনিশশো দশ এগারো সাল থেকে স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত বহু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ আসামে এসছিলেন উর্বর জমি জল তারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি করেছিলেন তারা অ্যাফ্লুয়েন্ট হয়ে গিয়েছিলেন তাদের কাছে এনআরসির জন্য যে নথির কথা বলা হয়েছিল সেই নথি তাদের কাছে ছিল সুতরাং তাদের অনেকের নাম বাদ চায়নি আর চল্লিশের দশক থেকে স্বাধীনতার পরে যে হিন্দু উদ্বাস্তুরা এসছেন ভিটে মাটি খুইয়ে তারা যখন এসেছিলেন কোনো রকমের মাথা গোজার থান ঠাঁই করে নিয়েছিলেন আসামে তাদের কাছে কোনো বৈধ কাগজপত্র ছিল না সুতরাং এনআরসির জন্য তারা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে পারেনি সেই জন্য বারো লক্ষ হিন্দুর নাম বাদ গেছে জে এন রাই হসপিটাল নাম্বার ওয়ান পকেট ফ্রেন্ডলি মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল ফর কমন পিপল কোয়ালিটি অ্যান্ড এক্সপার্ট হেলথ কেয়ার জে এন রাই হসপিটাল পয়সা ও প্রাণ দুটোই বাঁচায় কোন ফিতে জীবনের দৈর্ঘ্য মাপবে যদি না ভালো থাকার জাদু কাটি আপনার মুঠ হয়ে থাকে শুধু দাম দিয়ে নয় এমন অনেক কিছু আছে যার বিচার করতে হয় গুণ দিয়ে নিচের পিওর মাইনাস সেভেনটিন কোলেস্ট্রল ফ্রি রাইস ব্যানয় এতে রয়েছে এমন উপাদান যে আপনার হার্টকে রাখে সুস্থ জীবনকে অনুভব করুন मुख्यमंत्री हिमान विश्व शर्मा संख्यालघु मानुष जनसंख्या नियंत्रण कर उद्योगी होते हैं कारण जनसंख्या बेड़े गेले आर्थ सामाजिक चाप पड़े आसाम पक्षे तो बहन करा सम्भव न এখানেই আসছে আর এস এস এর ভূমিকা আর এস এস প্রথম থেকে তিনশো সত্তর ধারা পঁয়ত্রিশের বিলপ অভিন্ন দেয়ানি বিধি রাম মন্দির নির্মাণের কথা বলেছে তিনশো সত্তর তিনশো পঁয়ত্রিশের বিলপ হয়ে গেছে রাম মন্দির কাজ শুরু হয়ে গেছে অভিন্ন দেয়ানি বিধি আইন প্রণয়ন করার চেষ্টা করা হবে আর আর এস এস এর এজেন্ডার মধ্যে ছিল সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট সেটা সংসদে পাস হয়ে গেছে এই আইনের যারা বিরোধিতা করবেন সংঘ এবং বিজেপির পক্ষ থেকে তাদের মুসলিম তোষণকারী হিসাবে তাকিয়ে দেয়া হবে বিজেপি কিন্তু এটাই চাই এটাই হচ্ছে তাদের রাজনীতি তারা বলবেন যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে ভালো আছেন তারা সমৃদ্ধির সড়কে আছেন তাদের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু আমাদের হিন্দু ভাই বোনেরা পরশি দেশে অত্যাচারের শিকার হয়েছেন লাঞ্ছিত হয়েছেন তাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়েছে তারা ধর্মীয় কারণে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো বসবাস করেন সুতরাং তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া তারা যদি ভারতবর্ষে এসে আশ্রয় নেয় সেটা ভারতের মৌলিক দায়িত্ব এবং সেই দায়িত্ব ভারত সরকার পালন করবে এবং ঐতিহাসিক বুলকে রেক্টিফাই করবে এটাই হচ্ছে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট যেটা বিজেপি এবং সংঘ মানুষের সামনে এনে এই আইন প্রণয়নের ব্যাখ্যাটা দিচ্ছে এখন নির্বাচনে জয় পরাজয় হয় পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি হেরেছে ঝাড়খণ্ডে বিজেপি হেরেছে রাজস্থানে বিজেপি হেরেছে সামনে উত্তরপ্রদেশের কঠিন নির্বাচন উত্তরাখণ্ডে নির্বাচন রয়েছে কিছুদিন বাদে কর্ণাটক থেকে শুরু করে গুজরাট থেকে রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যের নির্বাচন হবে কোথাও আঞ্চলিক দল জিতবে কোথাও কংগ্রেস জিতবে কোথাও বিজেপি জিতবে জয় পরাজয় হয়েই যাবে কিন্তু এই আইন প্রণয়নের মধ্যে সব থেকে লাভবান বা সব থেকে জয়ী কারা হলো মতদর্শকত্ব দিক থেকে দেখলে সেটা হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ তাদের বহুদিনের দাবি এই বিজেপি সরকার কিন্তু পূরণ করছে সুতরাং রাজনীতির অঙ্ক যাই হোক না কেন সিএর পক্ষে বিপক্ষে রাজ মতামত সংগঠিত হোক না কেন পঁয়ত্রিশের তিনশো সত্তর রাম মন্দির যেসব অ্যাজেন্ডা ছিল সঙ্গে সেই অ্যাজেন্ডাগুলো ফুলফিল হয়ে গেছে সিএ আইন প্রণয়ন হয়েছে হয়তো কয়েকদিনের মধ্যেই কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজও শুরু হয়ে যাবে তাই কে কোন রাজনৈতিক দল হারল কোন রাজনৈতিক দল জিতল তার থেকে বড় কথা হলো সংঘের আদর্শ এখানে জয়যুক্ত হলো 